Ee, ben o zaman e, şeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sizin Viyonsel eserlerinizi bir tamam. kere ben istatistiksel açıdan bir şey söyleyeyim. Hani bunu tamamen size bilgi vermek açısından. Şu an bizim bulduğumuz 295 tane e, Türk Viyonsel eseri var. Ta e, 1900'lerin başından itibaren. Sizin yazdığınız bizde kayıtlı 8 tane Viyonsel eseri var. Hem sayısal olarak en çok eser, eser yazan, Viyonsel üzerine eser yazan biz size tabii Türk besteci diyoruz her ne kadar. Tamam Türk... tamam. Tabii, tabii. Burada, Türk... Da, burada da Turkish American diyorlar. Evet. Ee, ama bazıları da Türk diyor. Yani ben... Yani son... e, şey ne kadar hani e, biraz hani politik olabiliyor o işler. Evet. <gülüyor> ben o sekiz eseri e, bize de çok harika notlar yolladınız. Dersimi de biraz çalıştım. E, ha, tamam. Neden? Tracing ile başlamak istiyorum. 94. Tamam. Ben de gözüken tamam. eski eser o. Uygun görürseniz Tracing'i biraz konuşalım. Tamam. Ee, tracing'i anlatabilir misiniz? Ya Tracing, uh, tracing ben uh, Milwaukee şehrinde uh, uh, 91'den itibaren uh, Present Music diye bir uh, yeni müzik grubu var. Onlarla çok um, çalıştım birlikte. Yani neredeyse onların Composer'ın Residence'i oldum. Benden 15 tane falan eser ısmarladılar. Yani bu geçtiğimiz kaç sene oluyor? Uh, 91, 2001, 20 30, sene. 30 yıl. 30 sene. 30 Doğru sene. 30 sene. 30 sene. Evet. Neyse bu, bu eser Tracing uh, onların çellisti tarafından uh, benden ısmar. Uh, Paul Gminder. Hı-hı. Evet o on tarafından ısmarladı ve ona yazdım. Ee, ve e, yani Paul enteresan bir kişi. Çok iyi bir çelist ama tabii kaydı falan o yapmadı. Çünkü o e, bir sene sonra falan e, gruptan ayrıldı. Bir sürü şey yapmaya kalktı. İşte yok o, kamyon şoförlüğü ama hani bu büyük kamyonlar var ya. Ha. <gülüyor> Tır şoförlüğü, şoförlüğü. Onun da biraz şey vardı. Biraz sorunları falan vardı. Onları halletmeye çalışıyordu falan. Neyse. En, onu da en, şey, enteresan olduğu için söyledim. Şimdi... 95'te çalmışsınız e, sanıyorum. Evet yok. ve e, yani... E, tabii dinlersek dinleyemeyiz şu anda. O zaman çok daha bir şey söyleyebilirim ama şimdi... Yani tabii... E, e, hani... Herhalde çoğu eserim gibi Tracing'de, e, gerçi biraz daha erken, yani e, biraz şey yapıyorum yani no, no holes, yani hiçbir şeyi geride tutmuyorum. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum e, ve bunlar farklı stylistik şeyler olabilir. Ne bileyim biraz daha romantik bir şey olabilir, daha per- perküsyon bir şey olabilir, biraz daha... Böyle e, devamlı size vuran bir e, beat. Beat'in Türkçesi vu- vuruş. Vuruş. Vuruş. vuruş. Vuruşlu olabilir. Yani aynı vuruşlu gidebilir. Um, daha abstract yani daha soyut bir yere gelip daha bir e, efekt. Türkçesi efektin. Evet. Efekt oriented. Yani. Bizde de Türkçe'de efekt kullanılıyor. Evet. Efekt olarak. Evet. Efekt, efektler olabilir. Ses efektleri. Hı-hı. Yani öyle şey bir eser. Yani herhalde passionate derim. Yani passionate'ın Türkçesi. Tutkun. Tut- Tutkun. Ha? Tutkun. Tutkun bir eser olarak düşündüğüm bir eser. Vardı, 2007'de Ozan Tunca, Ozan Evrim Tunca bir iki hafta önce bizim zaten e, Ozan misafirimizdi burada. Piyanoda Zöhrap adı güzeyle çalmış. Sonra bir kayıtta bizde 2012'de Rahşan'ın sizle çaldı. Süreyya da o sizin YouTube'da da kaydınız var. Orada Tamam. Tamam. Başka bildiğiniz vardır bu mutlaka. Şeyler CD'lerde var. Evet, CD'lerde var. Bir iki CD de var. Yani bu ya Spotify'dan ya YouTube'dan bulunabilir. Orada var zaten hani ben görüntülü kayıt olarak sizinkini ben tabii Raşcan'la... Görüntülü ilk... kayıt başka bir kayıt yoktur herhalde. Evet, çok da hoş o. Orada Raşcan'la çok size ait birçok eseri çalıyorsunuz. Sadece tracing evet, değil. Evet, Onu evet. da dinleyeceğiz. 
Evet. Ee, ama bizim bildiğimiz hani Türkler olarak bir akşam bir de Ozan'ın çaldığına dair kaydımız var. Evet. Başka bir kayıt var mı? Biz bir yandan da bu kayıtların listesini yapıyoruz. O yüzden soruyorum. Ha, başka görüntülü bir kayıt yok. Görüntülü olmasa da Türkiye'de başka çalan biliyor musunuz? Türk. Bu Türkiye'de mi olması gerekiyor? Yok. Yani biz Türkiye'yi daha çok toparladığımız için e, Amerika'da mutlaka çalınmıştır ama onun dışında... E, Reyhan ben... ça- çaldı. Ha, rahmetli Reyhan çaldı mı? Çaldı. Ha, ama onun kaydı var mı yok mu hiç bilemiyorum yani. Bulalım o zaman tamam. Ee, Ümit abi söylemişti Ümit iş görür Amerika'ya geldiklerinde Reyant'la birlikte öğrencilermiş. Ha ha tabii evet. tabii. Reyant, o çaldı ondan sonra birisi daha çaldı. Şölen Dikener çaldı. Ha okey bunları biz o zaman bulacağız. Okey hem Şölen'e soracağız ama Reyant'ı benim. E, Reyant Türkiye'de mi çaldı onu Amerika'da mı? Türkiye'de. Okey tamam onu da bulacağız. Ama e, şey öteki e, Amerika'da çalmış olabilir. Şölen okey onu evet. şölen röportaj yaptığımızda orada soracağız. Böyle konuştuk çünkü bazı şeyler çıkıyor. En azından e, ne olduğunu da bilmemiz lazım. Kaç kere çaldı kim çaldı repertuarını aldı. Okey bu eser 14 dakika sürüyor bizdeki kayıtlara göre yaklaşık. Sizin kaydınız öyle gözüküyor şeyde. E, çok keyifli bir eser ben... Ee, çok zevkle dinledim. Ee, sizin bir de kaydınız hakikaten çok hoş. Ee, bu o zaman tracing'i e, yani tamamen violonsel piyano için yazdınız ve hep öyle gitti. Bazı tabii çünkü tabii. kendiniz başka bir enstrümandan buna aktarmışsınız violonsel'e böyle. Bunun bunun başka versiyonları var. Ama orijinali cello piyano için. Okey, okey. Evet. Ee, <gülüyor> MKG varyasyonlarına başlayalım isterseniz. Ee, bu solo Beyoncé için yazılmış 11 dakikalık bir eser diye e, e, yani zaten YouTube'da da kaydı var. Marlen Guzman tarafından sipariş edilmiş bize göre. E, ne söylersiniz MKG için? Ya evet yani bunun enteresan bir hikayesi var. İşte Marlen Guzman e, bunu söyledim mi burada bilmiyorum biraz evvel ama e, şey e, işte arabasında Minnesota'da sürerken mi arabasını e, benim bir radyoda bir Senfonimi bir şey mi duyuyor ya da e, e, şey duyuyor galiba Arches diye bir eserim var onu duyuyor galiba neyse e, çok seviyor ve bir şekilde beni buluyor ondan sonra ya şimdi orada bir Türk bu kadının bir Türk bir arkadaşı var e, fakat tabii onun tam e, şeyi tabiatı tam ne olduğu belli değil onu benle paylaşmadı hiç. Fakat bunu e, pek public şey pek e, publicity yapmak istemedi pek e, <gülüyor> ve bunu böyle bir e, şey e, e, doğum günü hediyesi olarak vermek istedi ama bana da tam kim olduğunu ne olduğunu yani benim tahminim bu adam evliydi bir doktor galiba falan filan bu kadın neyse bilemiyorum oraları onu bilmiyorum <gülüyor> ben e, böyle bir şey ne, tabii ki cello yani solo cello yani bundan daha güzel bir şey olamaz tabii. E, e, solo cello olunca da Bach'tan daha güzel bir şey olamaz herhalde. <gülüyor> e, tabii ki Bach, Bach'ın e, solo cello suitlerini tabii çok düşündüm. Bach'ın müziğini düşündüm. E, yani Bach ne yapıyor o, o, su, o cello suitlerinde hani yapar ya mesela Yukarıda bir şey yapar, altta bir şey yapar. Halbuki yukarıda, ile, yukarıda yaptığıyla altta hemen yaptığı şey aslında onlar bir armonidir. Yani onlar birbirlerini tamamlar. Ya yani anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü şey birbirlerinin... Aslında o çok sesli onların hepsi. Onu tamam. demeyecek. Neyse e, bunları düşünerek ben de yani bahvari bir şey yazmak istedim. Ve e, adına da MKG. MKG de Marlene Guzman. Ha. Onda, ortada da adamın adı var. Ha. Yani böyle kriptik, kriptik bir şey yaptım. Hani ona da uyan. Ama tabii ona söyledim ne olduğunu. Tabii. Hmm. <gülüyor> Bunlar harika bilgiler valla. İlk seslendirmeyi Steven Ross yapmış. Summerfest evet. 99'da. Evet. Ee, Minnesota, Minnesota'da yapılmış. Bizim... Minneapolis'te evet. Mini yapal işte okey onu düzeltelim. Ee, bizdeki kayıtlar hep, hep Türkiye'ye gidiyoruz. Ozan Tunca 29.3 2008'de Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de bir seslendirmiş. 
Rahşan 2012'de Süreyya'da çalmış. E, o sizin herhalde o konser herhalde tabii, o. Tabii tabii. Tabii. Yine sonra sonra Ozan yine 2016'da Anadolu Üniversitesi yine Eskişehir'de çalmış. Çal, tabii Reyent çaldı, yine Şölen çaldı. Yine Şölen çaldı. Birkaç tane Amerikan çelist çaldı. Tam hatırlamıyorum yani şeye bakmam lazım. Yani hatırlayamıyorum. Senelere geri gitmem lazım. Anladım, anladım. Ee, evet. Yani herhalde bir ne bileyim bir, bir, bir düzüne insan çalmıştır. Yani Çok Türklerden en azından şu an anladığım kadarıyla 4-5 kişi tarafından çalınmış bir eser. En azından o kısmını biliyoruz. Evet. Ee, bu da birçok seslendirmesi var. Yine e, ben YouTube'da Raşan'dan o sizin e, Süreyya konserini de dinledim. Hakikaten çok çok keyifli eserler her biri ayrı ayrı. Şimdi en bilmediğimiz esere geliyoruz. One for Eight. 8 Viyonser için. Aa, evet, evet, evet. Uh, one for eight. Bu, evet. <gülüyor> Çok ihtiyacımız var. 9 dakikalık bir eser. Evet, yani bu, bu 8 e, cello için. E, o yüzden one for eight. Yani one for eight, eight for one. <gülüyor> bu da e, bir adam var, bir cellist var. E, bir İspanyol cellist var Madrid'de. Madrid. Amsterdam'da yaşayan. Ee, onun bir grubu var işte Cello, Iberico, Conjunto falan filan diye bir adı var. Orada galiba şey notlarda var galiba. Var, var, var. Var. Ondan sonra o onlar işte benden ısmarladı bir eser. Ondan sonra e, ben de o anda bilmiyorum. O, o, havam başka mıydı bir şey miydi? Böyle çok canım çok e, şey e, çok soyut e, bir eser yazmak istedi. Çok çok soyut. Ee, ve galiba bir sürü deneyler de yaptığım için de. Hani, e, yani çok öyle e, çok e, çok çok saygı duyduğum bir eserim değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama belki de tekrar bir e, bir visit etmem lazım. Tekrar bir ne derler? E, esere bir tekrar bir geri git, gitmeyi düşünüyorum. Özellikle e, size gönderdikten sonra çünkü partisyonu gördüm falan. E, şimdi çok daha iyi e, şeyler e, sampled sound sesler falan var. Çok daha iyi bir şekilde ben onu çalabilirim. Tabii içinde çok efektler falan var. Tabii çok e, flajoleler falan flajoleler falan var. E, sentetik sentetik olmayan falan. E, bir bakmak istiyorum. Belki onu tekrar bir o gün yüzü, gün gün güncelleme. Güncelleme değil. Gün ışığına çıkartırız falan gibi bir şey. Ee, bir daha çalındı mı o Amsterdam'da 2001'de Hayır. çalındı? O, o, o kadar yani. Zaten ben onu pek paylaşmadım da kimseyle yani. Okey tamam. İşte o gördünüz zaman... mü paylaşmayınca hiçbir şey olmuyor. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yani 8 Viyonsel için e, çok fazla bir eser yok Türk besteciler tarafından yazılmış. O anlamda çok hani nadir eserlerden biri bu bizim açımızdan. O zaman şöyle yapalım. Evet. Ben bunu tekrar bir ziyaret edeyim bu eseri. Siz de çalın. Tamam. Hadi. Büyük bir kere. <gülüyor> ee, bizdeki listeye göre iki tane toplam 8 Viyonsel eseri var. Bir tanesini Oğuzhan Balcı yapmış. Daha nota gelmedi, onu bekliyorum. Bir de bu sizin eseriniz. Yani başka 8 Viyonsa için bir Türk bestecinin yazdığı eser yok. Dörtler çok var ama 8 Viyonsa için iki eserden biri bu. Evet. Halbuki cello, 8 cello için bayağı bir eser var. Yani bayağı derken her şey relatif tabii de. Bayağı bir eser mesela şeyin, Argo Part'ın şeyi var tabii. Tabii tabii tabii. tabii. Pratresi var. Başka evet. adamların da var galiba 8 cello. 8 cello daha şey... E- Dört çello daha az bence. Genelde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani Türklerde en azından böyle olmuş. Bilginiz olsun. Biz sizin bir tabii de tabii. Oktan iki tane top topu eseri var. O anlamda istisna bizde. Ee, evet. Bence zaman... biraz o eserde benim yaptığım hata şu oldu ama bu biraz tahmini. Ben orada sekiz çelloyu hani çok yukarıda yukarının biraz aşağısı biraz daha. Anlatabiliyor muyum? Çok hiyerarkik bir şekilde şey böldüm 8 tane celloyu. Yani birbirine Hayır. gir 
Daha... Halbuki bence aynı yerlerde olup ses efektleri falan yaratsalar bence çok daha müthiş olur. Şimdilik bakış halim öyle yani. O zaman siz bunu güncelleyeceksiniz. Bir bakın <gülüyor> öyle çalışacağız. Onun sözünü alıyorum. Ben söz ha, Yok o günlen güncelleyeceğim ama bunu hani bu böyle şekilde o yeni bir eser. O başka başka bir esere kalıyor artık. Tamam artık nasıl uygun görüyorsunuz. Onun için de sizin artık Ankara Festivali'ni falan konuşmanız lazım. Hani o zaman benden hani ısmarlayabilirler hani gözünü kırpıyorum şimdi. Mesaj <gülüyor> alındı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu e, off the record <gülüyor> anlatacağım o. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, sonra devam edelim. E, Lines var 2011'de. Ha, şimdi Lines orijinal cello için değil. Evet onlara geldi. Lines'ın geldim. orijinal versiyonu aslında enteresan. Klarnet piyano için. Evet. Debbie Fenn. Bu, bu kız da bu klarnetçi kız da bu benim o söylediğim present music denen grubun bir üyesiydi. Şeyde bu e, Milwaukee'de. Bu kız e, böyle kız yani kızla böyle birkaç şeye gittik. Tura gittik falan yani grupla. Grupla birlikte. Ve anladığım kadarıyla o, bu, bu kız o anda bir böyle bir zengin bir trader mi? Hani şey borsa. Trader'ın kocası yeni evlenmişti falan. Yani paraları bayağı vardı. Ve bu bana bir e, klarnet e, piyano eseri ısmarladı. Ve ısmarladıktan sonra yok oldu kız. Bulamadım yani ben kızı. Hatta göndermek için bile bulamadım. Yani Abi. bana parasını da verdi. Parasını da verdi. Her şeyi verdi. Kızı bulamadım kız. Yani ne oldu bilmiyorum. Hala mı yok? Hala da yok. Oo. E zaten e, şimdi yani ben adını da unuttum zaten şimdi kızın artık. Gerçi program notlarında olabilir. Yani eski program Debbie notlarına bakmam lazım. Debbie Fen. Debbie Fen. Ona bir bakmam lazım. Doğru. Debbie Fen. Dur şuraya yazayım. E, 2001'de Klanetle William Helmers ve Stephen Jacob çalmış Milwaukee'de. Çünkü onu bulamadık. Kızı Tabii. bulamadık yani. Anladım. Sonra kemana uyarlanmışsınız. 98'de Susan Waterbury ile sıkılmışsınız. Tabii. Susan Waterbury o zaman benim kız arkadaşımdı. Onunla çaldık. Hatta onunla da geldik Türkiye'ye birçok konser verdik. Sonra Kemal, de, o, o şey ne? E, Türkiye'de ilk seslendirmeyi yine Rahşan'la o Süreyya'da yapmışsınız. E, evet. Çünkü galiba o versiyonu zaten ben Rahşan'la çalacağız diye yarattım. Sonra da bizdeki kayıtlara göre Sinan çalmış Elif'le birlikte Gedik Sanat'ta 2019'da. Ondan haberim yok. Yo var galiba haberim. Var var var. var. Sinan öyle bir şey atlamaz mutlaka sizle. Yo yo. Tabi tabi tabi. Ne görüşmüştür diye tahmin ediyorum. Ya pandemi zamanı olduğu için ben şimdi unutuyorum. Evet, evet. Yani e, Sinan çalmış. Onun dışında bizim kayıtlarımızda e, Rahşan'la e, Sinan dışında çalan birisi yok. Ee, doğrudur. Doğrudur. Okay. Bunda yeni... tutturduk. Bunda evet. tutturduk o zaman. Evet. Ee, bundan sonra e, bu, şey... bu eser yani bu eser ile hakkında bir şey söylemek gerekirse bu daha böyle bir ruhani şey yani zaten benim müziğim daha çok ruhaniye doğru gitti. Ama ruhanlık var. Bir de aynı zamanda onunla birlikte olan ee, tamamen böyle şey um, agresif e, suratınıza çarpan e, değişik efektlerle olan şeyler var. Ruhmanilik de o ikisi böyle gidip geliyor biraz müziğimde. Ama bu Lines biraz daha ruhani kısmı e, işleyen bir eser. Anladım. Ee, sonra e, benim en etkilendiğim eserinize geliyor. Yani kusura bakmayın seçmek doğru değil ama Asumani bu Neyve için. Tabii. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Yani evet. çok değişik bir eser. Ee, 2012 bizdeki kayıtlara göre e, evet. ve Beyoncé için yazılmış. Hakan... Beyoncé ve şey için ne? A- ne? Ney içindi galiba. Evet. Ney? Ama evet. sonra Biyolonsel kem, e, Kemençe e, versiyonu belki daha güzel bir versiyon benim için bilemiyorum. Hı hı. E, ondan sonra tabii klasikçiler de çalmak istiyorsa Biyolonsel ve alto flüt oluyor. 
Evet ama e, neyi muhteşem tınlıyor. Evet, evet. 10 dakikalık bir eser. Evet. Ee, şeyde Sen Antoine Kilise, e, Kilisesi'nde çalınmış İstanbul'da. Hakan Erdoğan'ın siparişiymiş. Tabii. tabii. Kutiyer Güner'le bu Erik Maria Kutiyer birlikte çalmışlar İstanbul'da. Doğru. Doğru. Başka seslendirmesi var mı bu? E... Yani birkaç kere ben e, yani e, ben ha ben çaldım cello ve giriştim. Ha, Hakan bana bir konser verdirttirdi. Hakan Erdoğan. Hadi. Şey, Sabancı Müzesi'nde. Ben de oturdum bir ay bir konser çalıştıktan sonra böyle birkaç bir şeyi çalabildim. <gülüyor> Şey, peki diğer çalgı neydi? Ney miydi? Başka ee, o, o kemençeydi. Kemençeydi. Onun Galiba ka- Neva ile çaldım. Neva Özgen. Hı hı, evet. Ee, ama sonra Yelda ile Neva çok çalıyor şimdi. Hı hı. Yelda Özgen ile Neva Özgen. Hı hı. Ee, Yelda İtü'deki e, Yelda evet evet evet şey İtü ve bizim Miyam da aynı zamanda evet evet gayet iyi biliyorum Reyent'in öğrencisi evet evet gayet iyi biliyorum ee, şeyi e, Cemal Eşitre'in e, şu 28'deki eserini ilk o çaldı Introduction ve Dansı tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi ee, ve yani bu e... Bu Asumani tabii yani şimdi ben şöyle yapıyorum. Benim felsefem şu. Ben Türk enstrümanları kullanınca ben bir Türk enstrümanını alıp böyle hani bir kontrpuanın içine işte keman gibi, viola gibi, cello gibi bir böyle bana çok salakça geliyor. Kusura bakmayın. Yani böyle bir, bir kontrpuan line'ını da kemençeye verelim. Yok kardeşim. O zaman yani kemençe kullanma o zaman. Kemençe kullanacaksan onun bir nedeni olmalı. Neden? Onun sesine çok ihtiyacın var. Onun yaptığı şeylere çok ihtiyacın var. Ve ben de hep yani orkestra eserlerinde bile kullandığım zaman böyle kullanıyorum. Yani başka türlü kullanmaya inanmıyorum. Ee, ve o yüzden kullandığım zaman ona onlara çok böyle natürel gelen şeyler için kullanıyorum. Yani natürel olarak yaptıkları şeyler için kullanıyorum. Ve tabii bu Asumani'de de e, Ney veya Kemençe o, o partla yani o partiyle e, öyle oluyorlar. E, onlara natural olan şeyler çalıyorlar. Tabii biraz improvizasyon da var ama orada işte şuna benzeyen falan şeyler diyorum. Ondan sonra e, celloda e, ses efektleri var ya da o, yeri geliyor not, normal notalar var. Ee, tabii çok e, yani Ney ve Kemençe bunlar tabii çok ruhani enstrümanlar. Ne tınlıyor? Yani ikisi evet. benim dinlediğim versiyon muhteşem. Yani ben bayıldım bilmiyorum. Hani e, seçmek doğru değil belki ama ben bayıldım eseri. Çok çok keyifli. Tamam. Ee, çok mersi. E, ondan sonra e, Asmani'den sonra e, Drawings var. Cello ve piyano için. A drawings. Dr- drawings. Evet. Ee, özür dilerim doğru. Ha, drawings e, drawings de orijinal olarak cello için değil. E, dra, drawing mi? orijinal olarak e, flüt alto flüt ve piccolo için. Hmm, evet. Normalde bu da dönüştürdüğünüz bir eser. Aynen. E, bunu da Rahşan için mi dönüştürdüm? Başkaları da çaldı mı? Hatır, galiba çaldılar ya. Başkaları da çaldı galiba. Rahşan çalmış e, sanıyorum sizinle birlikte. İstanbul'da Nardis Jazz Club'da 5 Mart 2012'de. Heh, tabii. Sonra kim çaldı bilmiyorum. Bizde başka kaydı yok. Varsa tamam. siz... Dur. Yok yok. Bende ben de başka bir kaydı yok. Ama sanki başkaları çaldı gibi ama hatırlamıyorum şu anda. Yani kaydından kastım yani çalındığını biliyor musunuz? Başka çalan oldu mu anlamında? Bilmiyorum söyleyeyim. şu anda hayır. Okay. Demek ki o zaman bizdeki e, Rahşan'la çaldığınız tek e, yani tamam siz dönüştürmüşsünüz ama sonuçta e, Rahşan'la ikinizinki var. Evet. Ve bu da biraz şey yani e, karakter olarak falan tracings gibi bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Evet evet evet evet. evet. E, en sonuncu da 2015'teki e, Crying Wall. Crying Wall evet. Konser konçartası o tabi hikaye ilginç. Bunu sizden dinlemek çok isterim eğer. Ya anladım. evet yani um, 
Crying Wall tabi çok e, meşhur bir yer Jerusalem'de tabii ki Kudüs mü deniliyor Türkçe'de? Kudüs, Kudüs, deniliyor. Kudüs, Kudüs. Kudüs de e, yani çok e, önemli bir yer. E, yani galiba yani bildiğim kadarıyla e, yani bana olan e, çekiciliği e, yani ma, e, birden fazla dinin e, için çok önemli olan yer. Yani hem e, Yahudiler hem Müslümanlar hem Hristiyanlar ve bir de ayrıca e, şey yani e, duvara bakıp taşlara bakıp şey yapıyorsun yani e, dua ediyorsun filan. E, yani o taşların Taşlar ne kadar güzel, o renk ne kadar güzel, ne kadar aslında minimalist bir şey yani. Çok minimalist, çok az değişiyor yani böyle gidiyor. Ee, ve ya ben şeyi düşündüm yani bu bana geldi, nasıl geldi bilmiyorum ama yani e, bir çellist otursa bunun önüne. Ha girer girmez o hiç önemli değil yani mecazi olarak düşünüyoruz. Siz çünkü giremeyiz falan dediniz ya. Tamam o, o tamam. Ama biz zaten şey hayal olarak yapıyoruz bunu yani. Bir oturduğunu düşünsek önüne. Ve çalmaya başlasa ne çalar? Bu. Ee, ve burada bir de tabii burada kullanmak istediğim şey mikrotonlar da. Yani mikrotonları da kullanmak istedim. Dinleyebildiniz mi? Tabii ki ben o konserde vardım. Ankara'da ilk yapıldı. 13'te, hmm. 16'da. Mepşura hmm. salonunda. Bizim okulun orkestrası çaldı. Hmm. Ee, Burak yönetti. Raşan yaptı ilk seslendirmeyi. O gün ben oradaydım. Tamam, tamam. Ee, sonra ben... siz ee, bir ay sonra İstanbul'da, Cemal Reşitre'de. İstanbul'da çaldık. Yani ben... Raşan çaldı. Yani o aralar pek şeyinde değildim, havasında değildim falan. Ee, çok bu eserin ne olduğu sonuç olarak başarılı olup olmadığını hakkında biraz şüphem vardı. Ee, fakat e, bu son birisi bir, bir, bir yerden birisi istedi bilmiyorum nereden sormadım Latin ülkeler Latin Amerika ülkelerinden bir tanesi falan. Ee, Dinledim ya dedim bu kayıt da çok fena, fena değil çok iyi. Ve yani ben esas şey mi Ankara mı? Yo yo yo. Cerere. Cerere. Öteki kayıt bende yok zaten. Hmm. Ankara kaydı bende yok. Anladım. Ee, Cerere kaydını baya yani beğendim ee, ve baya da iyi çalın çalmışız gibi geldi bana ve seviyorum baya eseri şimdi. Bu herhalde sizin ilk Viyonsel Konçertonuz. Eser 15 dakika. Ama ben Viyonsel Konçertosu demem ona, diyemem. Viyonsel evet. Konçertosu değil o. Ama o zaman öyle o, bir solo şey, o, o, o, o laftan çok hoşlanmıyorum. Ha konçerto olduğu zaman hoşlanıyorum da. <gülüyor> Bu daha böyle bir şey olduğu için. Çünkü konçerto dediğin zaman herkes ana artık konçerto der. Yani crying wall demez kimse. Anladım. Okey. Evet. Nasıl doğru ifade edilecekse tam e, doğru ifade edememiş olabilirim ama yani sonuçta bir solo cello var, bir arkada orkestra Abi. var. Yaylı Abi. bir orkestra e, eşlik ediyor. Ve ee, galiba onlarda da bir şey eksik mi? Viola mı yok? Bir şey mi yok? Ben hatırlamıyorum şimdi ama şuradan da bakabilirim hemen gerçi. Ee... Ee... Okey. Yo yo yo her şey var her şey var. Ama küçük bir yaylı orkestra ben hatırlıyorum yani bizim orkestra e, 16-17 kişiydi belki 20 kişilerdi o kadardı. E, e tabi o, o kadarla olur büyükle de olur. Yani e, format o diye yoksa hani bir şey e, hani budget kat olduğunu zannetmiyorum tamamen o hani öyle yazıldı diye sanıyorum öyle çalındı. Bir yaylı orkestrası için yapılmış. Ee, bakayım bu... belki de acaba ben oraya yazdım mı ee, bir dakika ee, minimumları vermişimdir yani büyük ihtimalle bir daha çalındı mı bu iki seslendirmeden sonra bu eser hayır 
Okey. Bunun da iki kaydı bu. Yani iki çalınması bu. O zaman üçüncü evet. diyoruz. Okey. Evet. Şey, çünkü ben bunu da e, şey yaptım. Yani hiçbir şey yapmadım bu eser hakkında. Kimseyle Aha. de paylaşmadım. Okey. Kimseye okay. de göndermedim. E, e, mesela yayımcıma falan göndermedim. Yani shot işte bu shot'a göndermedim. New York'takilere. Eee... Ama şu anda elimde bir 5-6 eser birikti göndermedim. E çünkü pandemiden zaten göndermiyorum şu anda 2 seneden beri. Ama artık bundan sonra göndermem lazım. Evet. Ee, bugün... Ama siz ne düşündünüz? Bari sorayım. Pek, pek hoşunuza gitmedi galiba. Olabilir. Ya yani şöyle ben ilk dinlemedim. <gülüyor> Üçüncü dinlemede sevmeye başladım. Bazı şeyler <gülüyor> var. İnsan ilk seyret dinlediğinde kolay kolay sevmeyebiliyor ama dinledikçe ya bir dakika bu iyiymiş demeye başlıyorsun. Tabii çünkü başka bir dil o. O başka bir dil. Evet. Yani bu şey gibi Afrika'da bir dili duyup da ulan bu nasıl dil lan? Bunlar ne konuşuyorlar lan böyle? Böyle dil mi olur lan yani demek ne? Hani öğrenince daha insan tanımlayabiliyor. Ben e, o ağlama duvarını Gözümle gördüğüm için daha oturmaya başladı şimdi. Ha evet, evet. Bu demek şu demek. Ama şöyle bir şey yapabilirim bir tabii her zaman için. Altına ben bunun güzel böyle akorlar atarım. <gülüyor> şey Herkesi ondan sonra memnun etmeye başlar. <gülüyor> <gülüyor> başlayabilir, başlayabilir. Asumani'deki e, tını beni inanılmaz etkiledi. O ama dediğim gibi o yani. Tamamen seyirci olarak konuşuyorum. Yoğun seyirci olarak değil. Tabii tabii tabii. O evet. Amerika'da da çok çalındı. Orada burada. İşte Alto Fruit'le. Evet. Çok çok hoş bir eser. Yani özellikle birisi böyle hani... E, hani politika, politik olarak doğru olup işte... A, etnik olabilecek hani bir takım şeyleri gösteren eserler arıyorsa... Tam ona uyuyor hemen. Yani. Evet. Ben tabii sizin bugün burada olmanızdan çok memnunum. Tayfun da herhalde memnun. Heyecandan böyle ağzım açık seyrediyorum. Büyük bir keyifle dinliyorum. Ya, estağ olur mu ya? Bir şey söyleyeceğim. Music for a Lost Art'ı konuştuk mu? Atladık mı? Konuşmadık, atladık. Galiba ha. bir de o var. 2010 bir de o var. Doğru, doğru. Evet, evet. O zaman ona dönelim. Ben özür dilerim. Bendeki Yok. listede bu. Sizden yeni geldi onun notası. Ben ana listeye almayı unutmuşum. Kusura bakmayın. O benim... Çok sevdiğim ve benim için çok önemli olan bir eser. Duydunuz mu? Tabii. Şeyi duydunuz mu? Yani hayır. Bir de onun orijinal versiyonu var. Onu duymanız lazım. Yok ben Rahşan'la yani, sizin şeyde... Flüt Klanet için yazılmış olan. Yok. Ee, bir de e, şimdi bir e, orijinal versiyonu bir 9 kişi. 10 kişi. Evet. Onu e, YouTube'da Spotify'da falan dinleyebilirsiniz. Kaydı var. Yani ben sizin için... Var. E, Rahşan'la olan kaydınızı seyrettim. Her bölüm bir başka güzel. Tabii o Rahşan'la olan cello bir de hani bir trio içinde var bir bölüm. Onu da yaptım yani. Ee, bu Ama... Music for a Lost Earth yani bu dünya kayıp artık. <gülüyor> Ve bu ka- yani environmentally olarak, Hı-hı. çevre olarak, şu olarak bu olarak ee, ve ya böyle bir dünya için müzik yazarsam yani daha e, çevreci olarak düşünürsek e, bu ne olabilir? Bir de şu bu e, benim ben buna ambient müzik diyorum aynı zamanda benim ambient müziğim evet. Her bölüm bir farklı tarza. Evet, küçük küçük bölümler. 15 tane bölüm. İçinde bir tanesinde işte ne bileyim bir, bir ekfek var. Bir, bir başka birisinde başka bir hava var. Bir tanesinde a la Radiohead diyorum. Radiohead'in bir şeyini uyarlıyorum falan. Başkasında başka bir şey var. Başkasında başka bir şey var. Yani değil mi? Orada diyor mu ad, ad olarak? Hepsinin de bir adı var. Evet, evet, hepsinin bir adı var. Her biri bir farklı ve e, hani Asumani'den sonra en çok sevdiğim ikinci evet, eseri. Evet, evet. hani, e, çok... Ben mesela bana hani, müzikten anlayamayan birisi ya senin bir, neyini dinleyeyim dedikleri zaman ben bunu diyorum. Bunu dinle diyorum. Çünkü yani hani en hızlı anlaşılabilecek olan bu. 
Evet. Yani, yani bilmiyorum hani kolay anlaşılan, içine çok kolay girilen bir müzik. Evet. Yonsel ee, versiyonu da ki sonuçta versiyon bu. İşte anladığım kadarıyla orijinali ilk Cihat'la mı çaldınız siz onu veya Cihat'a Cihat'ın Cihat oldu... soloyu Cihat çaldı. Evet soloyu Cihat çaldı. O zaman bu işte Raşan'la yine 2012'de yine Süreyya'da yaptığınız konserde çalmışsınız. Ee, çok çok keyifli bir müzik yani çok rahat dinleniyor. Ee, pat diye içine giriyorsunuz müziğin. Ee, yani 8 tane eser her biri bir ayrı dünya. Ee, o kadar şanslı hissediyorum ki bugün bu röportajı yapabildiğimiz için e, sizinle bunları konuşmak e, bir hem e, Ankara'da o bizim okulu yaşamış bir e, büyüğüm olarak bugün buradasınız. Sağ olun. E, çok Orası, şey... Orasını kime verdiler şimdi? Birisine verdiler. Biz her 6 Mayıs'ta gidip orada çalıyoruz. Son 4 senedir. Orası bir kültür. 6 mert. Mayıs'ta? Tabii. Okulun kuruluş yıldırım ya. Benim de yaş günüm. Aa! Evet. evet. <gülüyor> 6 Mayıs 1960 doğru. Tam evet, evet. Ee, evet, orası çok e, evet çok güzel bir binaydı. Evet, çok güzel bir binaydı. Yani orası bizim evet. için hala okul dediğimiz yer orası. Bizim ihtiyar kuşak için. Tabii, tabii. Orayı tabii, görmüş tabii. olan kuşak için. E, o büyük konser salonu hala yerinde duruyor. Ellememişler, hırpalamamışlar. E, döner odalar biraz hırpalanmış durumda ama e, ana bina... E, döner odalar zaten e, dönüyordu zaten yani. Evet. E, ama <gülüyor> dediğiniz kadar iyi durumda. E, bir kültür... Peki ama kim orada? Kim? E, şu, bir kültür merkezi oldu. Bir protokolle devlet tiyatrolarına terk etti orayı. Mamak Belediyesi kullanım hakkını. E... Kültür merkezi oldu. Yani orada bu pandemi olmasa konserler olacaktı. İşte tiyatrolar olacaktı. Tekrar Asli işlemine döndü ama konservatuar değil. Olmasın. Ee, hani, alabiliyoruz. Bir sıkıntı yok. Konservatuar şeye mi gitti? Bu Bilkent'in oraya gitmiş galiba öyle mi? Hacettepe'nin kendi kampüsünün içinde yeni bir binamız var. Gerçek bir konservatuar binası. Oradaki konser salonu falan görmenizi isterim. Gerçekten artık bir konser salonumuz var. Peki güzel bir bina mı? Yani 20 senede mi bitti? 10 senede mi bitti? Hayır, Biterken tabii, çürüdü mü? Falan. Hayır 4-5 senede bitti. Bitti yani şu an içinde ha. ne oldu? Ee, çok daha medeni bir bina. Ben beş evlere hiçbir zaman ışınamam, ısınamayan kuşaktanım. Yani benim için e, cebeci var. Bir de şimdi bu bina var. Bu bina bir Ankara'ya inşallah yolunuz düşer. Geldiğinizde bir gezdirmek isterim. Beklemeniz kadar iyi bulacaksınız. Biraz. Bu Bilkent'ten daha ileri mi oluyor, önce mi oluyor? Bilkent'ten sonra. Hacettepe'nin hmm. kampüsüne girerken sağ tarafta. Ben, ben Bilkent'e çok geliyordum bir zamanlar. Kayıt falan yapıyorduk. Yani bir 5-10 dakika mesafede bir yer. Evet, evet. Geldiğinizde size ağırlayacağız. Ben ha. şu noktada kaydı bitirelim, biraz sohbet edelim diyorum uygun görürseniz. Tabii. Tabii. E, Tayfun bitirebilir miyiz? Hay hay, hay hay. Çok çok, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bizi evinizi açtığınız için çok teşekkürler. Aa, ben... Evet, e, bugün Kamran İnce'yi misafir ettik. Herkese e, bu kaydı... Seyredenlere iyi günler dilemek istiyorum. Kendisi bugün bizim misafirimiz oldu. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. Teşekkürler. Her şey, herkese selamlar. İyi günler.